শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি সোহেল আহমেদ অশোক সুপার মেকানিক্যাল বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আমি চতুর্থ পর্ব মেটালার্জি সাবজেক্ট সাবজেক্ট কোর্স সিক্স সেভেন জিরো ফোর টু সাবজেক্টের ক্লাস নিচ্ছি ইতিমধ্যে আমি পাঁচটা ক্লাস নিয়েছি আজকে আমার ষষ্ঠ ক্লাস তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই বৈশ্বিক মহামারীর সময় ঘরের মধ্যে থাকবে সুস্থ থাকবে এবং নিয়মিত অনলাইনে ক্লাসের ক্লাসে থাকবে আর নিয়মিত স্টাডি করবে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমাদের মান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার বিশেষ উদ্যোগে এবং এটিও আই ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নেয়ার লস্ট চেষ্টায় আমরা তোমাদেরকে অনলাইনে ক্লাস দিতে পেরেছি আজকে আমি তোমাদেরকে যে চ্যাপ্টারটা পড়াবো সেটা হচ্ছে সরল কার্বন ইস্পাত এখানে সরল কার্বন ইস্পাতের চিত্র দেওয়া আছে ইতিপূর্বে আমি ডালাই লোহা সম্পর্কে বলেছি আজকে আমি এই সরল কার্বন ইস্পাতের পাঠের পর ডালাই লোহা সম্পর্কে একটু আলোচনা করব তো এই অধ্যায় থেকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখব সেটা আমরা এক নজরে দেখে নেই এই অধ্যায় থেকে ইস্পাত সম্পর্কে জানতে পারবো বিভিন্ন প্রকার সরল কার্বন ইস্পাত সম্পর্কে জানতে পারবো সরল কার্বন ইস্পাতের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবো সরল কার্বন ইস্পাতের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবো এবং ইস্পাত উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না আমাকে কমেন্টস বক্সে লিখে পাঠাও ধন্যবাদ তো আমি এখন বিস্তারিত আলোচনায় যাব ইস্পাত ইস্পাতের ইংলিশ হচ্ছে স্টিল বর্তমান যুগকে ইস্পাতের যুগ বা স্টিলের যুগ বলা হয় তো ইস্পাত হচ্ছে লোহা এবং কার্বনের শঙ্কর ধাতুকে ইস্পাত বলে সাধারণত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট পার্সেন্টের উপর থেকে দুই পার্সেন্ট পর্যন্ত কার্বন যুক্ত লোহাকে ইস্পাত বলে ইস্পাতের স্বাভাবিক উপাদান যেমন লোহা সিলিকন ম্যাঙ্গানিজ সালফার ও ফসফরাস ইত্যাদি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে সেই ইস্পাতকে সরল কার্বন ইস্পাত বলে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন ধাতু বা অধাতু সরল কার্বন ইস্পাতে মিশ্রিত করলে তখন সে ইস্পাতকে শঙ্কর ইস্পাত বলে এই শঙ্কর ইস্পাত বা প্লেন কার্বন স্টিল স্টিল নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি বিভিন্ন প্রকার সরল কার্বন ইস্পাত এই সরল কার্বন ইস্পাতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি বাক্যে সরল কার্বন ইস্পাত বা প্লেন কার্বন স্টিল আর একটা ভাগ হচ্ছে শঙ্কর ইস্পাত বা এলো স্টিল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্লেন কার্বন স্টিল যে ইস্পাতে কার্বন সিলিকন ম্যাঙ্গানি সালফার ও ফসফরাস ইত্যাদি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনো উপাদান মিশ্রিত থাকে না সেই ইস্পাতকে সরল কার্বন ইস্পাত বা প্লেন কার্বন স্টিল বলে প্লেন কার্বন স্টিলকে প্লেন কার্বন স্টিলের শ্রেণীবিন্যাস প্লেন কার্বন বা সরল কার্বন ইস্পাতকে কোথাও কোথাও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমি এখানে তিন ভাগে দেখিয়েছি প্রথম ভাগ হচ্ছে নিম্ন কার্বন স্টিল বা লো কার্বন স্টিল এতে কার্বনের পরিমাণ জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্ট এরপরে মধ্যম কার্বন স্টিল বা মিডিয়াম কার্বন স্টিল জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো পার্সেন্ট তিন নম্বর হচ্ছে হাই কার্বন স্টিল এতে কার্বনের পরিমাণ জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো থেকে টু পয়েন্ট জিরো জিরো পার্সেন্ট এছাড়া আমাদের যে শঙ্কর স্টিল আছে সেটা হচ্ছে বিশেষ গুণাবলী পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্লেন কার্বন স্টিলের সঙ্গে অন্য কোন ধাতু বা অধাতু মিশ্রিত করলে যে স্টিল পাওয়া যায় তাকে শঙ্কর ইস্পাত বা এলো স্টিল বলে যেমন হাই স্পিড স্টিল স্টেনলেস স্টিল আমরা এটা পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন বিভিন্ন প্রকার সরল কার্বন ইস্পাতের উপাদানগুলো দেখব এখানে লো কার্বন ইস্পাতের বিষয়ে দেওয়া আছে এখানে কার্বনের লো কার্বন ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ থাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্ট সিলিকন থাকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পার্সেন্ট ম্যাঙ্গানিজ থাকে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট সালফার থাকে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স পার্সেন্ট ফসফরাস থাকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট এবং অবশিষ্টাংশ লোহা থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন মিডিয়াম কার্বন ইস্পাতের বিভিন্ন উপাদানগুলো দেখব মিডিয়াম কার্বন ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ থাকে জিরো থেকে জিরো 
0.65%, silicon thake 0.25 thake 0.80%, manganese thake 0.50 thake 1.00%, sulfur thake 0.06%, phosphorus thake 0.05%, ebong obosistansho loha. Ebong poroborthite amra high carbon ispat বিষয়টা বিষয়গুলো দেখব যে এখানে কি কি উপাদান থাকে এখানে কার্বন থাকে 0.65 থেকে 1.75% সিলিকন থাকে 0.25 থেকে 0.80% ম্যাঙ্গানিজ থাকে 0.60 থেকে 1.00% সালফার থাকে 0.06 থেকে 1.00% ফসফরাস থেকে 0.05% অবশিষ্টাংশ লোহা এখানে এই চাটে আমরা দেখলাম যে লো কার্বন স্টিল মিডিয়াম কার্বন স্টিল হাই কার্বন স্টিলের বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিমাণ আমি হাই কার্বন স্টিলের হাই কার্বন ইস্পাতের আবার শতকরা পরিমাণগুলো আরেকবার বলতেছি কার্বন থাকে 0.65 থেকে 1.70% সিলিকন থাকে 0.25 থেকে 0.80% ম্যাঙ্গানিজ থাকে 0.60 থেকে 1.00% সালফার থাকে 0.60 থেকে 1.00% ফসফরাস থাকে 0.05% অবশিষ্টাংশ লোহা থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা হচ্ছে লোহার শতকরা পরিমাণ এরপর আমরা দেখব সরল কার্বন ইস্পাতের ব্যবহার এবং কার্বনের শতকরা অনুসারে এখানে শিল্প ক্ষেত্রে যে ব্যবহারগুলো আসে সেগুলো আমরা দেখব অর্থাৎ লো কার্বন স্টিলের যে শতকরা পরিমাণ 0.05 থেকে 0.45% পর্যন্ত লোহাকে আমরা লো কার্বন স্টিল বলি এবং লো কার্বন স্টিলের কার্বনের মাত্রা অনুযায়ী এখানে ব্যবহারগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় সেইগুলো এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে আমরা সেই বিষয়গুলো দেখব কার্বনের পরিমাণ যখন 0.05 থেকে 0.07% হয় তখন অধিক তান্ডবতার তার তৈরি করা হয় যেটা তার তৈরির জন্য যে পদার্থটা তার তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয় এবং 0.07% থেকে 0.15% কার্বন সংযুক্তি যে স্টিলে থাকে সেটা দিয়ে মসৃণ তলযুক্ত শীট স্ক্রিপ রড তার ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় 0.15 থেকে 0.02 0.20% থাকে কার্বনের পরিমাণ সেটা দিয়ে ক্যাম শ্যাফট ড্রাগ লিং ক্লাস ফিঙ্গার শীত এবং স্টিপ টিপ তৈরি করা হয় এবং জিরো পয়েন্ট টু জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট পর্যন্ত কার্বন সংযুক্তি যে স্টিলে থাকে সেটা দিয়ে গিয়ার বা গিয়ার বাল্ব ক্যাংশ্যাফ্ট রেলওয়ে এক্সেল ফিশ প্লেট আর্মেচার শ্যাফ্ট ইত্যাদি এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত কার্বন যে স্টিলে সংযুক্তি থাকে সেই স্টিল দিয়ে রেলওয়ে এক্সেল কানেক্টিং রড তার রড স্প্রিং ক্লিপ ফ্লোটর এবং গিয়ার শ্যাফ্ট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি পূর্বেই বলেছি এই সাবজেক্টটা থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট সুতরাং এই সাবজেক্ট বিষয়ে আমাদেরকে ভালোভাবে পড়তে হবে এবং বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে সেই জন্য নিয়মিত তোমরা লেখাপড়া করবে আর অনলাইনে ক্লাসে যুক্ত থাকবে আর জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে বাইরে থেকে এসে বিশ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত ধৌত করবে তাহলেই নিরাপত্তা থাকবে সচেতনতায় আমাদের নিরাপদ রাখতে পারবে সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই বিষয়টা আবার একটু আলোচনা করি লো কার্বন স্টিল লো কার্বন স্টিলে যে কার্বনের শতকরা পরিমাণ জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত এবং জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত কার্বন যে স্টিলে থাকে সেটা দিয়ে অধিক চান্ডবতার তার তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয় এবং জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার্সেন্ট কার্বন সংযুক্তি যে স্টিলে থাকে সেটা দিয়ে মসৃণ তলযুক্ত শীত স্ক্রিপ রড তার ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট টু পার্সেন্ট পর্যন্ত কার্বন সংযুক্তি যে স্টিলে থাকে সেটা দিয়ে ক্যাম শ্যাফ্ট ড্রাগ লিঙ্ক ক্লাস ফিঙ্গার শীত এবং স্ট্রিপ টিউব ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় জিরো পয়েন্ট থেকে জিরো পার্সেন্ট কার্বন সংযুক্তি থাকে যে স্টিলে সেখানে সেটা দিয়ে গিয়ার বাল্ব ক্যাং শ্যাফ্ট রেলওয়ে এক্সেল ফিশ প্লেট আর্মেচার শ্যাফ্ট ইত্যাদি তৈরি করা হয় জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট যে স্টিল যে স্টিলে সংযুক্তি থাকে কার্বনের পরিমাণ সেটা দিয়ে রেলওয়ে এক্সেল কানেক্টিং রড তার 
rod, spring clip, rotor, ebong gear. Gear song to take gear it the the pure shikati bondura. I'm back on medium carbon steel. Shumpurke, Degbo, medium carbon steel. Carboner poriman take zero point four five take zero point eight zero percent. The hole zero point four five take zero point zero zero point five five percent for the carbon distillation with the take. Check a sheet at the rail gari excel, borrowed on a machining crank pin, a ring, excel, gear, it at the torite, babar for a high. Among zero point five five take zero point seven zero percent carbon shung with the take a distiller sheet at the Drop forging bias, die block, bolt heading, dice plate, itadi, to record the bevel for high. Zero point seven zero take zero point eight zero percent carbon shung to the stiller take, set at the gut shot shock to his path, rains, visor chal, share blade, hexo, pneumatic drill bit, rail carriage chaka, itadi to record the bevel for high. Pushi Kati Bundra. It is a medium carbon steel. I am going to see the medium carbon steel. The carbon steel is carbon shot. The carbon is 0.85 to 0.55 percent. The steel is rail guide axle. The rail guide is a crank pin. The ring gear is a little bit of a car. The 0.55 to 0.70 percent portion of the steel is a carbon shot. The steel is a drop forging by die block, bolt heading, dice plate. Itadi, cover for high. Zero point seven zero take zero point eight zero percent for Junto Jeskile carbon shungu to take. She had the gas show shock to his path, rains, visor chal, share blade, hexo, pneumatic drill bit, rail garage chaka, itadi, to record the power for high. Pushi Katipundra, I'm like on high carbon steel. The go high carbon steel, a carbon and puriman take zero point eight take one point zero zero percent for Junto. 0.8 থেকে 0.9 percent carbon সংযুক্তি থাকলে সেই ইস্পাত দিয়ে পাঁচ ও বাইশ পাঁচ ও ডাইস রেলওয়ে রেলওয়ে রেল লাঙ্গলের ফলা রক ডিল সুরি ক্লাস ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় 0.80 থেকে 0.9 percent carbon যেখানে সংযুক্ত থাকে যে স্টিলে সেটা দিয়ে পাঁচ ও ডাইস রেলওয়ে রেল লাঙ্গলের ফলা রক ডিল সুরি ক্লাস ইত্যাদি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো आर जो दिन तो मदर कुनो पोषण था क्या अवश्य है आमा के कमेंट्स लिखे पढ़ा भें आपे पढ़ा बोलती थे उत्तर दर्ज चेष्ट करोगे पेशी करती बंदरा कार्बन ने पूरी मान जो दी जीरो पॉइंट नाइन थे के वन पॉइंट जीरो जीरो परसेंट था के ताहले शेष स्टील दिए शेष पर दिया हमरा स्प्रिंग चाबी पीन पांच और ढाई इतने कार्बनेट परिमाण थके 1.00 थे को 1.10 परसेंट, शर्बत परी 1.00 थे को 1.6 परसेंट पर जन्तो, एवं 1.0 थे को 1.10 परसेंट कार्बन जेस्टिलेशन जो तो थके शेष स्टील दिए, टैप, स्प्रिंग, मैंडल, मशीन टूल्स, रेलवे स्प्रिंग इत्यादि तो निकलते बेबार करा है। 1.1 थे के 1.2 परसेंट कार्बन जेस्टिल शेटा दिए टैप सूरी ट्विस्टिंग इत्ता दितो री करा है 1.2 थे को 1.3 परसेंट कार्बन जेस्टिल शंजुक तो था के शेटा दिए विभिन्न दौरों ने फाइल तो री जो नो व्यवहार करा है 1.3 थे के 1.5 परसेंट कार्बन शंजुक तो था के शेटा दिए वायर ड्राइंग बाइस वायर ड्राइंग डाइस सील्ड लोहा कटार जो नो one point five to one point six percent carbon shunzu to the cliche is but this but cut a cut a wire drawing by it that it will record the weather cry. You should cut the bundle still still some for Kami Arak to Arak but we started the bullet is J one point zero zero take a one point zero percent for Junto carbon one point on zero percent for Junto carbon shunzu to the cliche is but the tap spring mandel machine tools Railway spring is the Dituri Kosta Babur Kraha. One point one thick one point two percent carbon shungu to Thakle. Shetadi tap, suri, twist till it's a Dituri Kraha. One point two thick one point three percent carbon juk to Thakle. Bibino Doranet. File to read Jono Babur Kraha. One point three thick one point five percent carbon juk to Thakle. Wide drawing, bias, dice, silt loha, 
কাটার জন্য টুলবিট কাগজ কাটা ছুরি ইত্যাদি তৈরি করা হয় 1.5 থেকে 1.6 পার্সেন্ট পর্যন্ত লোহা সংযুক্ত থাকলে ইস্পাত কাটা করা ওয়ার ড্রয়িং ডাইস ইত্যাদি তৈরি করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আগেই জেনেছি যে লোহার সাথে কার্বন এবং অন্যান্য উপাদান মিশ্রিত করি কিন্তু আমরা পি গাইরন পেটা লোহা ঢালাই লোহা এবং স্টিল তৈরি করতে পারি এবং স্টিলটা মধ্যম মধ্যম মানের কার্বন যুক্ত থাকে যেখানে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট এইট জিরো জিরো এইট পার্সেন্ট থেকে টু পার্সেন্ট কার্বন যে ইস্পাতে যে কার্বন লোহাতে যুক্ত থাকে সেটাকে আমরা কিন্তু স্টিল বলি এবং স্টিল দেখেছি দুই প্রকার একটা হচ্ছে সরল কার্বন ইস্পাত আর একটা হচ্ছে শঙ্কর ইস্পাত কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় এই ইস্পাতকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন প্লেন কার্বন ইস্পাত শঙ্কর ইস্পাত বিশেষ কার্বন ইস্পাত ও কমার্শিয়াল ইস্পাত তো আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন এই সরল কার্বন ইস্পাতের উৎপাদন পদ্ধতিটা দেখব এই সরল কার্বন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকারি সহযোগিতা ইস্পাত উৎপাদনের জন্য একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা হচ্ছে চট্টগ্রাম স্টিল মিলস লিমিটেড এই কারখানাটি চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে পতেঙ্গা নামক স্থানে অবস্থিত উক্ত স্টিল মিলে বেসিক ওপেন হার পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন করা হয়ে থাকে এবং এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইস্পাত মিল সমূহে খুব কম ক্ষেত্রেই উন্নত মানের স্টিল উৎপাদন করা হয়ে থাকে সেসব কারখানায় প্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক আর চুলগি ব্যবহার করে ইস্পাত উৎপাদন করা হয় আর ক্ষুদ্র পরিসরে কুচিবল পদ্ধতিতে ও ছোট ছোট অশ্বে কিছুটা ইস্পাত ঢালাই ঢালাইয়ের কাজ করা হয় আর এখানে চট্টগ্রাম স্টিল মিলে পদ্ধতি আলোচনা করা হলো ইস্পাত উৎপাদনের জন্য এই মিলের কাঁচামাল হিসেবে বিদেশ থেকে পিগ আয়রন স্টিল স্ক্র্যাপ ও লোহা আকরি কামদানি করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আগেই জেনেছি আমাদের দেশে কোনো লোহা আকরি নেই এবং এই ইস্পাত তৈরি করতে হইলে যে পিগ আয়রন লাগে সেটা পিগ আয়রন আমরা বিদেশ থেকে সরাসরি নিয়ে আসি পিগ আয়রন স্টিল স্ক্র্যাপ এবং লোহা আকরি কামদানি করা হয় বিদেশ থেকে জ্বালানি হিসাবে আমরা ইস্টার্ন রিফাইনারি থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি তেল এবং বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড থেকে গ্যাস ব্যবহার করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিশ্বের প্রায় আশি পার্সেন্ট স্টিল বেসিক ওপেন হার পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয় কারণ এতে উন্নত মানের ফসফরাস যুক্ত স্টিল উৎপাদন করা সহজ সেই জন্য আমাদের দেশেও বেসিক ওপেন হার চুল্লি ব্যবহার করা হয় চুল্লিতে প্রায় বারো মিটার দৈর্ঘ্য এবং ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রস্ত ও প্রায় পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার গভীরতার একটি আয়তাকার হার আছে চুল্লির বহিরাবল ইস্পাত প্লেট যার ভিতরের দিকে দুর্গলিটের আস্তরণ দেওয়া হয় এই চুল্লির দেওয়াল ও হারতে ডলোমাইট ও ম্যাগনেসাইট আস্তরণ ব্যবহার করা হয় ছাদে সিলিকাইটের আস্তরণ দেওয়া হয় অন্যান্য চুল্লির মতো এই চুল্লির হারতের দুইটা ছিদ্র থাকে একটা হচ্ছে ট্যাপ হোল আর একটা হচ্ছে স্ল্যাগ হোল এই ট্যাপ হোলের মাধ্যমে দাঁতু নির্গত হয় আর স্ল্যাগ হোলের মাধ্যমে অপদাতু যেটা স্ক্র্যাপ সেটা নির্গত হয় একবার ধাতু গলাতে দুই থেকে তিনবার ধাতু মল খালাস করতে হয় হাতের দুই পাশে প্ল্যাটফর্মের লেভেল নিচ থেকে দুটি করে মোট চারটি রিজেনারেটিভ চেম্বার আছে যাদের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করার সময় জ্বালানি গ্যাস বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং উত্তপ্ত গ্যাস ও বায়ু চালিত বায়ু চুল্লিতে সরবরাহ করা হয় এতে প্রত্যেক পনেরো মিনিট পর পর জ্বালানি ও বায়ু ব্যবহারের দিক পরিবর্তন করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চুল্লিতে চার্জ হিসেবে আমি আগেই বলেছি চুল্লিতে চার্জ হিসেবে চুনা পাথর স্টিল স্ক্র্যাপ ও পিগ আয়রন দেওয়া হয় সম্পূর্ণ চার্জিং জব্বা দিই গলতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগে এবং দাঁতু মাল হালকা বলে উপরে বেসে ওঠে এবং দাঁতু নিচে থাকে প্রত্যেকটা চুল্লির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই বিষয়টা দেখেছি দাঁতু ঠান্ডা হওয়ার পর মোল্ড খুলে নিয়ে দাঁতু পিনগট বের করে নেওয়া হয় ল্যাডল মোল বা ইনগট নড়াচড়া করার জন্য যান্ত্রিক উপায় বা মনোরেলের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয় উক্ত ইনগটকে পরবর্তী পর্যায়ে উত্তপ্ত করে রোলিং করা হয় ইনগট থেকে রুম প্লেট ও স্ল্যাব তৈরি করা হয় বিলেট ও স্ল্যাব থেকে হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় রড শিট ইত্যাদি তৈরি করা হয় এইভাবে আমরা ওপেন হার চুল্লির মাধ্যমে আমরা ইস্পাত উৎপাদন করি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিশ্বে আশি পার্সেন্ট ইস্পাতি এই ওপেন হার পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমাদের সরল কার্বন ইস্পাতের বিষয়ের উপর পাঠদান এরপরে আমি 
আমাদের যে গত পঞ্চম অধ্যায় যে বিষয়টা ছিল ঢালাই লোহা এই ঢালাই লোহার সম্পর্কে আমি একটু আবার পুনরায় তোমাদেরকে আলোচনা করব যাতে তোমরা সহজে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারো ঢালাই লোহা সম্পর্কে যে বিষয়গুলো আমরা শিখেছি ঢালাই লোহা সম্পর্কে জানতে পেরেছি ঢালাই লোহার উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি ঢালাই লোহার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে জানতে পেরেছি ঢালাই লোহার উপাদান সম্পর্কে জানতে পেরেছি ডালাই লোহার ধর্ম সম্পর্কে জানতে পেরেছি ডালাই লোহার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই বিষয়টা আবার একটু পুনরায় জানবো যে ডালাই লোহা ডালাই লোহাতে কার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে টু থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বার অর্থাৎ বার্তা চুল্লিতে বা মারুত চুল্লি থেকে যে পিক লোহা পাওয়া যায় সেই পিক লোহাকে কোক ও সামান্য চুনাপাথর সহযোগে ত্রিপোলা চুল্লির সাহায্যে পুনরায় গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে যে লোহা পাওয়া যায় তাকে এই ডালাই লোহা বলা হয় বা কাস্টার এই ডালাই লোহাতে কার্বনের পরিমাণ ইস্পাতের চেয়ে বেশি থাকে এবং সাধারণত ডালাই লোহাতে কার্বনের পরিমাণ থাকে শতকরা টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ বার ডালাই লোহাতে অন্যান্য অপদ্রব্য ও ইস্পাতের তুলনায় বেশি থাকে অর্থাৎ আমরা যে স্টিল দেখলাম ইস্পাত দেখলাম এই স্টিল থেকে অপদ্রব্য কিন্তু ডালাই লোহাতে বেশি থাকে এবং কার্বনের পরিমাণও বেশি থাকে ডালাই লোহা মূলত লোহা এবং কার্বনের সংকর কিন্তু সাধারণভাবে একে সংকর হিসেবে গণ্য করা হয় না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন ডালাই লোহার সংজ্ঞা আর একবার একটু দেখি আরও একবার একটু দেখে নিই পিক আয়রনকে কয়লা ও অল্প চুনা পাথরের সাথে ত্রিপোলা চুল্লিতে গলিয়ে বিভিন্ন সাসে ডেলে ঢালাই তৈরি করা হয় এই ডালাইকে কাস্ট আয়রন বা ডালাই লোহা বলে ডালাই লোহার প্রধান উপাদান হলো লৌহ কার্বন ও সিলিকন এর সাথে অন্যান্য মৌল যথা ম্যাঙ্গানিজ সালফার ফসফরাস কিছু পরিমাণ মিশ্রিত তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ডালাই লোহার উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়ে আমরা চুল্লির পাঁচটা ভাগে ভাগ করা দেখেছি যে কিউপোলা চুল্লির উপাদান পদ্ধতিতে কতগুলো ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে এখানে ছয়টা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে কিউপোলা প্রস্তুতি আমরা কিউপোলা প্রস্তুতি সম্পর্কে বিগত ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এরপরে আছে কিউপোলা প্রজ্জ্বলন ফায়ারিং দা কিউপোলা কিউপোলা চার্জিং চার্জিং দা কিউপোলা আয়রনের তাপ শোষণ এয়ার ব্লাস্ট চালুকরণ চুল্লি বন্ধকরণ আমি যদি একটু একটু আলোচনা করি যে কিউপোলা প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রথমে চুল্লির অভ্যন্তরে দুর্গলিটের আস্তরণ আস্তরণের উপর থেকে পুরনো চার্জের অর্থাৎ পুরনো পূর্বের যে চার্জ থাকে ওগুলো প্রথমে দূর করে নিতে হয় নিয়ে কিউপোলাকে চুল্লিকে একবারে নতুনভাবে প্রস্তুত করতে হয় এর পোলা কিউপোলা প্রচলনের জন্য বালির বেড়ে কাঠ খড়ি দিয়ে প্রথমে আগুন ধরানো হয় এবং ধীরে ধীরে কোক দেওয়া হয় কোকে আগুন ধরে গেলে আরও অধিক পরিমাণে কোক দিয়ে টুয়ারের উপর থেকে সাতশো থেকে আটশো মিলিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত একটি কোক বেড তৈরি করা হয় কোক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুয়ার দিয়ে বায়ু প্রবাহ চালনা করা হয় এরপরে কিউপোলা চার্জ প্রদান যথাযথ উচ্চতায় কোক বেড গঠিত হলে সম্পূর্ণ কোক পুরোপুরি প্রজ্জ্বলিত হয়ে গেলে পিগ আয়রন স্টিল স্ক্যাপ পুরোপুরি চুল্লিতে স্তরে স্তরে দেওয়া হয় এর অনুপাত থাকে ওয়ান পয়েন্ট এইট থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইস টু টেন চুল্লি থেকে প্রাপ্ত ধাতুর ওজনের পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কিন্তু স্টিল স্ক্যাপ ইউজ করা হয় লোহার তাপ শোষণ যখন কোক বেড পরিপূর্ণ তৈরি হয়ে যায় এবং চার্জিং দিয়ে পরিপূর্ণ কি বলা চার্জ সম্পূর্ণ করা হয় তখন ৪৫ মিনিট পর্যন্ত আসলেই বন্ধ রাখা হয় এ সময় চার্জ থেকে সর্বাকৃত লোহা তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হতে থাকে এরপরে এয়ার ব্লাস্ট চালু করতে হয় এবং এয়ার ব্লাস্ট চালু করার পরে যখন দাদু গোলে হাতের মধ্যে পড়ে তখন স্ল্যাগ হল দিয়ে স্ল্যাগটা বের হয় এবং ট্যাপ হল দিয়ে দাদুটা বের করে নিয়ে বিভিন্ন আকারে করে নেওয়া হয় এরপরে রোলিং মিলের সাহায্যে এগুলা কাস্টমারের বা আমাদের চাহিদা মতো এটা তৈরি করা হয় এরপরে চুল্লি বন্ধ করা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ডালাই লোহার শ্রেণী বিভাগের মধ্যে দেখেছি ডালাই লোহাকে ছয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে হোয়াইট কাস্ট আয়রন আমি আর একটু বলিনি যে ডালাই লোহাকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে হোয়াইট কাস্ট আয়রন মেলেবল কাস্ট আয়রন এবং গ্রে কাস্ট আয়রন কিন্তু এখানে বিস্তারিত ছয়টা ভাগে ভাগ করা করা দেখানো হয়েছে যে এক নম্বর হচ্ছে হোয়াইট কাস্ট আয়রন মেলেবল কাস্ট আয়রন গ্রে কাস্ট আয়রন সিল কাস্ট আয়রন নুডুলার কাস্ট আয়রন এবং অ্যালয় কাস্ট আয়রন তো বিভিন্ন প্রকার ডালাই লোহার উপাদান হোয়াইট কাস্ট আয়রনের যে কার্বনের পরিমাণ থাকে সেটা কার্বন থাকে দুই থেকে টু থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সিলিকন থাকে জিরো পয়েন্ট এইট থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট 
ম্যাঙ্গানিজ থাকে সর্বোচ্চ 0.4% সালফার থাকে সর্বোচ্চ 0.12% ফসফরাস থাকে সর্বোচ্চ 2% এবং অবশিষ্ট লোহ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবং মেলেবল কাস্টারনের যে সংকর যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে কার্বন উপাদান থাকে 2.00 থেকে 2.65% সিলিকন থাকে 0.90 থেকে 1.40% ম্যাঙ্গানিজ থাকে 0.25 থেকে 0.55% সালফার থাকে 0.05% এবং ফসফরাস থাকে সর্বোচ্চ 0.18% তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর অবশিষ্ট থাকে লোহা আমরা এখন গ্রে কাস্ট আয়রনের শতকরা সংযুক্তিগুলো দেখব এখানে কার্বনের পরিমাণ থাকে 3.00 থেকে 3.75% সিলিকন থাকে 1.00 থেকে 2.75% ম্যাঙ্গানিজ থাকে 0.4 থেকে 1.00% সালফার থাকে 0.02 থেকে 0.15% এবং ফসফরাস থাকে সর্বোচ্চ 0.15 থেকে 1.00% এবং অবশিষ্ট লোহা থাকে এখানে আমরা এই তিনটা বিষয় আলোচনা করেছি এখন পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন প্রকার ডালাই লোহার গুণাগুণগুলো দেখব যে হোয়াইট কাস্ট আয়রনের যে গুণাগুণগুলো হোয়াইট কাস্ট আয়রন খুবই শক্ত এবং সহজে মেশিনিং করা যায় না এবং সহজে ক্ষয় হয় না বিনের হার্ডনেস গ্রে কাস্ট আয়রন আয়রনের চেয়ে বেশি কর্তিত অংশ ইস্পাতের মতো চকচক করে এর কাঠিন্যতা ক্ষয় রোধ গুণাবলী বিশেষ বিশেষ গ্রহণযোগ্য স্থানের যন্ত্রাংশ তৈরি বিশেষ উপযোগী এরপরে আমরা দেখব গ্রে কাস্ট আয়রন গ্রে কাস্ট আয়রন সহজে ডালাই করা যায় ডালাই করে যে কোনো আকৃতি প্রদান করা যায় তুলনামূলক দাম কম মেশিন দিয়ে সহজে কাটা যায় সহজে ক্ষয় হয় না সহজে ক্ষয় হয় না ধাক্কা সহ্য করতে পারে এ টানা শক্তি সর্বনিম্ন চোদ্দশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার থেকে উনপঞ্চাশ তিরিশ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার মিনেল হার্ডনেস নাম্বার একশো হতে তিনশো পঞ্চাশ চাপা শক্তি সর্বনিম্ন উনপঞ্চাশ তিরিশ তিরিশ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার থেকে চোদ্দ হাজার একশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার হিট ট্রিটমেন্ট করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন মেলেবল কাস্ট আয়রন আমরা ডালাই লোহা সম্পর্কে ডালাই লোহার গুণাগুণগুলো দেখতেছি প্রথমে আমরা প্লেন কার্বন ইস্পাত আলোচনা করেছি এরপরে ডালাই লোহা সম্পর্কে আলোচনা করতেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়ে শঙ্কর ইস্পাত অ্যালো স্টিল সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখন মেলেবল কাস্ট আয়রনে মেশিনিং করা যায় বিনেল হার্ডনেস একশো হতে দুইশো পর্যন্ত হিট ট্রিটমেন্ট করা যায় টানা শক্তি বিয়াল্লিশশো থেকে তেষট্টি কেজি তেষট্টিশো কেজি পার বর্গ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার এইট পয়েন্ট পঁচিশ পঁচিশশো কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন ডালাই লোহার গুণাবলীর ডালাই লোহার উপর সিলিকন ম্যাঙ্গানিজ সালফার ফসফরাস অ্যালুমিনিয়ামের প্রভাব দেখব সিলিকন কার্বনের পরেই আয়রনের উপর সিলিকনের প্রভাব বেশি থাকে সিলিকনের মাত্রার উপর লোহের গুণাগুণের অনেক পরিবর্তন ঘটে যেমন সিলিকন ধাতুর তারল্যতা বৃদ্ধি করে গলিত ধাতুর জমাট বদ্ধতাকে প্রভাবিত করে টু থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ পর্যন্ত সিলিকন ধাতুকে নরম করে সিলিকন লোহার সাথে কার্বন যুক্ত হওয়াকে প্রতিরোধ করে ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ কম মাত্রায় থাকলে আয়রনের উপর প্রভাব বিস্তার করে না বেশি মাত্রায় থাকলে কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যে প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয় লোহাকে অক্সিজেন মুক্ত করতে সহায়তা করে লোহাকে বিশোধিত করে লোহার তারিল্যতা সামর্থ্য ও কাঠিন্যতা বৃদ্ধি করে ম্যাঙ্গানিসের মাত্রা বেশি থাকলে কাঠিন্যতা বৃদ্ধি পায় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডালাই লোহার উপর সালফারের প্রভাব আমরা দেখব কাস্টারনের উপরে সালফারের ভালো কোনো প্রভাব নেই বললে চলে নিচে সালফারের প্রভাবগুলো দেওয়া হলো কার্বনযুক্ত যৌগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে কাঠিন্যতা বৃদ্ধি করে তারল্যতা দূর করে ব্লো হোলের সৃষ্টি করে লোহার বঙ্গুরতা বৃদ্ধি করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফসফরাসের প্রভাবগুলো আমরা একটু দেখব যে গলিত ধাতুর তারল্যতা বৃদ্ধি করে গলন তাপমাত্রা কমায় পাতলা যন্ত্রাংশ ডালাইয়ের ক্ষেত্রে পাতলা যন্ত্রাংশ ডালাইয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায় তো অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার দেখব অ্যালুমিনিয়াম সাধারণত খুব কম ব্যবহার হয় লোহাকে অক্সিজেন মুক্ত করতে সহায়তা করে তা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এখন আমরা ডালাই লোহার ব্যবহার দেখব ডালাই লোহা হোয়াইট কাস্ট আয়রন চিল রোল বল ট্যাপ শু ডাই লাঙ্গলের ফলা গ্যাস গে কাস্ট আয়রন ফ্লাই হুইল মেলেবল কাস্ট আয়রন নাট বল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই তোমরা লিখে পাঠাবে আর পরবর্তীতে আমি শঙ্কর ইস্পাত সম্পর্কে তোমাদেরকে বিস্তারিত 
আলোচনা করব তো এই বৈশ্বিক মহামারীর সময় তোমরা সবাই ঘরে মধ্যে থাকবে নিরাপদে থাকবে সুস্থ থাকবে এবং নিয়মিত স্টাডি করবে তাহলে আমার আমাদের সময়গুলা হেফাজতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ